வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் சைக்கோ ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்பவே சம்மந்தமான ஒரு கதைக்களம் சொல்லலாம் மிஷ்கினோட டிரெக்ஷனில் வந்திருக்க படம் இந்த ஆக்சுவல் சைக்கோன்ற படம் வந்து ஹாலிவுட்டில் ஆல்ஃப்ரெட் இச்காக் டிரெக்ட் பண்ணது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வெளிவந்தது ஸோ இந்த சைக்கோன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டைட்டில் ஸோ நிறையா நம்ம ஊர்லேயே அந்த பேரில் படங்கள் வந்திருக்கு அண்ட் மோஸ்ட்லி அந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சைக்கோடைய கதை தான் இந்த படத்தில் மோஸ்ட்லி வரும் இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஒரு மெச்சர்டு ஆக்டிங் ரொம்ப சீசன்ட் ஆக்டிங் தெரியுது படத்தில் நித்யா மேனன் அதுக்கப்புறம் அதித்தி ராவ் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க ஏன் தெரியல நித்யா மேனன் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்தே வந்து நிறைய கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அப்யூசிவான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேரக்டர் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஜென்ரலாகவே பெண்கள் அப்படி பேசுறது இல்லை என்ன தான் அவங்களோட இயலாமை ஆதங்கம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்காது அது தவிர சிங்கம்புலி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு ரோல் படம் ஃபுல்லாக வர மாதிரி இருக்குது படத்தில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஏன் தெரியல டிரெக்டர் மிஷ்கின் வந்து எப்போவுமே ஒரு அழகான க்ளோஷர் கொடுப்பார் ஸ்டோரிக்கு அங்கங்கே நாட்ஸை வந்து அழுத்துட்டே வருவார் அதுதான் அவருடைய யூஷுவல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்டைல் பட் இந்த படத்தில் ஏன் தெரியல நிறையா அன்ஆன்சர்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அது எப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல உதாரணத்துக்கு இந்த வில்லன் வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் இருந்து ஒரு ஜுவனைல் ஹோமுக்கு சிறுவ சீர்திருத்த பள்ளிக்கு மாற்றப்படுறதா சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஓனராக எப்படி அவர் ஆனார் எந்த ஸ்டேஜில் ஆனார் அது நமக்கு தெரியல ஒரு இடத்துல வந்து கண்ணு தெரியாமல் இவர் கார் ஓட்டுறாரு ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓட்டுறாரு இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா நம்புகிற மாதிரி இல்லை இந்த ராம்நாராயணன் டிரெக்டர் படத்தில் வர பாம்பு ஜி போட்டுன்னு காட்டுற மாதிரி அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி இல்லாஜிக்கலாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டிரெக்டர் ராம் இந்த படத்தில் ஒரு ப்ராமினண்ட் ரோல் வந்திருக்காரு பட் அகெயின் வந்து ஏதோ பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறப்ப அவருடைய ரோல் முடிஞ்சிருது படத்தில் இன்னொரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது அந்த சுண்டு விரல் மேட்டர் எப்படி வந்து அந்த சுண்டு விரல் இவர் கைக்கு கிடச்சா என்ன அதோடைய கதை அது ரிவீல் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆடிட்டோரியமில் வில்லனை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அவ்வளவு அக்யூரேட்டாக இவன் தான் வில்லன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் வந்து எந்த ஒரு சம்பவத்திலையும் எந்த கிட்னாப்பிங் இடத்துலையுமே வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கல போலீஸ் வழக்கமாக எல்லா படத்துலேயும் எண்டுலையாவது வருவாங்க இங்கே வந்து அந்த அம்மா போய் காலில் விழுந்து வாங்கன்னு போலீஸை சொல்லியும் எண்டில் கூட போலீஸ் வரல ஏன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நாட்ஸ் இங்கே அங்கேயும் இருந்துச்சு அண்ட் சின்ஸ் நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்கோனா என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சைக்கலாஜிக்கலாக இந்த சைக்கோபேத் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிற இந்த நோய் வந்து ஒரு விதமான மென்டல் டிசீஸ் ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு மன பாதிப்பு இல்லை ஜெனட்டிக்காக கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு வெறி இருக்கும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருப்பாங்க தன்னை அழகாக வச்சுக்கணும்னு நினப்பாங்க தன்னுடைய மற்ற விஷயத்துலலாம் ரொம்ப ஒழுங்காக இருப்பாங்க அவங்க ரூம் வச்சுருக்கிற விதம் அவங்க வந்து தன்னுடைய வேலைகளை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபெட்டிஷ் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஃபேன்சி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னா ஏதோ ஒரு பொருளில் வந்து அவங்க நாடுவாங்க ஒன்று தனக்கு சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட அந்த இன்னலுக்கு யார் காரணமோ அவங்கள மாதிரியே இருக்கிறவங்கள சீரியல் கில்லிங் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை சீரியல் ரேப்பிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லையா கிட்னாப் பண்ணி அவங்கள கொண்டு எங்கேயாவது கஷ்டப்படுத்தலாம் இல்லை கை காலை வெட்டலாம் இல்லை தலையை வெட்டலாம் இல்லை அவங்கள வந்து அழிச்சிடலாம் லைக் நெருப்பு வச்சு அழிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைக்கும் ஒரு பெ ஒரு கோபம் வந்து அந்த நேரத்தில் அடங்கின மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் ஓவர் இட் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய சின்ன வயசு இயலாமை ஆற்றாமையை அவங்க எப்படி நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி சீரியல் கிரைம்ஸ் மூலியமாக அவங்க நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இன்னொருத்தரை வந்து கொலை பண்ணுறது எந்த மனுஷனுக்குமே வந்து உரிமை இல்லைன்றதும் அப்படி கொலை பண்ணுற எல்லாருமே வந்து சைக்கோபேத்ன்ற மாதிரியும் இந்த படத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க 
அஃப்கோர்ஸ் சைக்கோபேத்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க குவாரண்டைன் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள தனிமைப்படுத்திடுவாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய மைண்டில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அவங்க யாரை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு நியதியே இல்லாமல் யோசிக்கக்கூடியவங்க அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்தமோ இல்லை வந்து ஒரு கொடூரமான சீனோ அவங்கள பாதிக்காது ஆனால் இந்த படத்தில் தோ இந்த படம் வந்து ஏ சர்டிஃபைடாக இருந்தாலும் நிறைய சீன்ஸ் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் படத்தோடைய ஆரம்பத்துலேயே ஒரு தலையை வெட்டிடுறாங்க அண்ட் போக போக வந்து அதிகமாக கொடூரங்கள் அதிகமான என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு கொடுமையான சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களாம் இரும்பு இதயம் கொண்டவங்க இல்லை அங்கேயும் நிறைய அப்பெல்லாம் இதயம் கொண்டவங்க இருக்காங்க அவங்க மனசு பாதிக்கிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் லாட் ஆஃப் பிளட் ஷெட் அண்ட் பீசஸ் ஹியூமன் பாடி பிஹெடட் பாடி இதெல்லாம் வந்து காட்டுறது வந்து கொஞ்சம் மனசை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஸோ படத்துக்கு போகிறவங்க இதுக்கெலாம் அவங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு போங்க அண்ட் ரீ ரெக்கார்டிங் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் எந்த இடத்துல சைலன்ஸ் இருக்கணும் எந்த இடத்துல வந்து அந்த டென்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிஜிஎம் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக திரு இளையராஜா அவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் படத்தில் வந்து நல்ல விஷயம்னு பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வார்னிங் சைன் எல்லோரும் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் சைக்கோ பார்த்தனா இப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தாலும் நிறைய வந்து சினிமாவுடைய தாக்கம் எப்படி இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரீலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கோ படம் வரும்போது அந்த படத்தை பார்த்து நிறைய கொலைகள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரெண்டிங் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த தடவை அப்படி எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நல்ல எண்ணம் ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஏன் நான் இப்படி பண்ணக்கூடாது ஓ இப்படி கூட பண்ணலாமா இப்படி நான் பழி வாங்கலாமா அப்படின்னு யாரும் நினைக்கக்கூடாது அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு புரியாத விஷயம் ஒரு சடங்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டரை உட்கார வச்சுட்டு இந்த பையன் பண்ணுறது இது என்ன காலகாலமாக நடக்கிறதா அது தெரியல அண்ட் தென் நான் அந்த கழுத்து ஏன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பெண்களுடைய தலையை மாத்திரம் வெட்டணும் யார் வந்து இந்த இந்த பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி இந்த ஹேக்கர் கிட்டே போகணும் அதெல்லாம் பண்ணும் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஹீரோ தான் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணால் உடனே கொண்டுடலாம் ஏன் வந்து வெயிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஆஸ் ஐ செட் நிறைய அன்ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் லாஜிக் இடிக்குது பட் படத்தில் நடித்தவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க ரோலு கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் எனக்கு புரியாதது வந்து ஏன் ஹீரோ அந்த கேக்டஸ் அந்த முள்ளு செடியை வந்து கொடுக்கணும் வில்லனுக்கு நான் என்ன நினச்சேன் ஆக்சுவலாக படம் பார்க்கும்போது அதில் ஏதோ ட்ராக்கர் இருக்கும் போல் இருக்குது அதை வில்லன் எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப அப்படியே ட்ராக் பண்ணி பின்னாடி போயிடுவாங்க பட் அப்படியும் எதுவும் நடக்கலை ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கேள்விகள் இருந்தது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணியிருந்தால் ப்ராபப்ளி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரர் பிக்சர் கிடச்சிருக்கோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து நிறையா சர்ப்ரைஸஸ் இருந்துச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் லேக் இருந்த மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா இவங்களெல்லாம் கொண்டு ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு நிறையா டைம் எடுத்துக்கிட்டதும் இந்த பையனுக்கு என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு நமக்கு தெளிவாகவே தெரியல அந்த சிஸ்டரும் தெளிவாக சொல்லலை அந்த பையனமும் தெளிவாக சொல்லலை ஸோ அந்த சடங்குன்னு சொன்ன விஷயத்துலையும் நமக்கு அது தெளிவாக புலப்படலை ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் டெஃபினட்டாக இருந்தது படத்தில் இன்னொரு புரியாத விஷயம் வந்து ஹீரோவும் நித்யா மேனனும் நைட் டைமில் ஏன் அப்படி அவ்வளோ ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு தெரியல அது பகல் நேரத்தில் போகக்கூடாதா கூட வந்து ஒரு போலீஸை மஃப்டியில் வச்சுக்கக்கூடாதா அது ஏன்னு தெரியல ஸோ மேபி வந்து ஒரு சினிமேட்டிக்காக காட்டுறதுக்காகவா இருக்கலாம் படத்தோடைய இன்னொரு நல்ல விஷயம் முதல்ல வர அந்த பாட்டு ரொம்ப மெலோடியஸாக பிக்சரைசேஷனும் ஒரு மாதிரி பிளசண்ட்டாக இருக்குது பாட்டும் வந்து ரொம்ப மெலோடியஸாக இருந்தது அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நிறைய ஒரு சீனுக்கும் இன்னொரு சீனுக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு இது திடீர்னு அப்படியே ஹாஃப் வேல நிறுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுவும் இந்த படத்தில் நான் பார்த்த ஒரு ஃப்ளா அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து இந்த சைக்கோ பார்த்தலாம் அப்போ எப்படி தான் அவங்களுக்கு முடிவு வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மோஸ்ட்லி சூசைட் தான் பண்ணிக்குவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சின்ன வயசில் நம்ம பசங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியன்றது இந்த படத்துலேருந்து கற்றுக்கணும் ஸோ அந்த இமோஷனல் அப்யூஸ் வேர்பல் அப்யூஸ் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இந்த மாதிரி எந்த விதமான வன்முறையும் அவன் மனசை பாதிக்கும்போது பிற்காலத்தில் அவன் ஒரு சைக்கோபேத்தாக உருவாகலாம் அப்படி சைக்கோபேத்தாக உருவாகி அவன்
பட் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு க்ளோஷர் இருந்திருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று பர்சனலாக வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் ஒரு படத்தை வந்து நம்ம த்ரில்லிங்காக காட்டணுன்றதுக்காக ரொம்ப கொடூரமாக காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது அது அது வந்து அந்த எஜ் ஆஃப் த சீட்டு வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே கொண்டு போகலாம் அது ரொம்ப கொடூரமாக ரொம்ப வக்கரமாக அருவறுப்பான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிலாம் காட்டணும்னு அவசியமே இல்லை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நீட்டாக கூட நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அது டிரெக்டருக்கும் தெரியும் ஸோ மேற்கொண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்துக்கப்படும்னு நினைக்கிறேன்